Domingo, 17 de febrero de 2019 Libro de Jeremías Así habla el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne Mientras su corazón se aparta del Señor Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía, Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Carta primera de San Pablo a los Corintios Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo alguno de ustedes afirma que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 al 26 Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, 
y hermanas de Evangelio de hoy. Las Bienaventuranzas sintetizan el proyecto de Jesús como buena noticia de salvación. Reflejan lo que el Dios de Jesús se trae entre manos desde el principio de la historia, su compromiso liberador. La felicidad hoy en día está ligada al éxito y al placer, expresa de la comodidad y de la propia satisfacción. Con Jesús, la felicidad es de otra manera, la del proyecto de Dios. El Dios de Jesús ha hecho opción por el que está oprimido, por el que no cuenta. Desde luego, en Jesús esto no se da porque la pobreza sea un bien, ni porque los pobres son los más buenos o mejores, sino porque el amor lo lleva a solidarizarse con ellos. Para Jesús, el amor de Dios no tiene límites, es una gracia. Por eso, las bienaventuranzas están dirigidas a ellos. Dame, Señor, la alegría de sentirte a mi lado cuando mi situación no es positiva. No dejes que me olvide de ti cuando las cosas parecen irme bien. Que así sea, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.